السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم إخواني الكرام إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة إخواني في بعض الأمور بتمر علينا في المحركات طبعا هاي الأمور ما حدا بيعلمنا إياها يعني أثناء تعلمنا للمهنة ما حدا كان علمنا إياها هاي الأمور بتمر معك في المحركات فالأصل إنك أنت تدبر حالك وتشتغلها بمعرفتك الخاصة تلاقي أنت طريقة لإصلاح هذا الأمر أو لمعالجة هذا الأمر بدون ما أحد يعلمك إياها لأنه لا تذكر في الكتب ولا تذكر في حصص التعليم أو دروس التعليم فهي إحنا بنسميها أنه أنت بتصلح أو تصلح العطل بخبرتك طبعا أنا اللي بدي أحكي لكم عنه اليوم مش هو مش عطل لكن ممكن إذا الفني ما أجا في باله يعمل الحركة اللي بدي أعملها الآن ممكن أنه يتغلب كثير وممكن يقعد فوق ساعة زمن أو ساعتين ممكن وهو بدور على حل لهذا الموضوع وهي الأمر بسيط بس لكن ما أجا في باله أنه يعمل هذا الأمر طيب وإحنا اليوم بدنا نتكلم عن موضوع بسيط جدا يعني في بعض المحركات بيجي طبعا ممكن انه كثير من الشباب او منكم مرت عليه هاي الحاله وبيعرف الحل تبعها، طبعا احنا الدرس انه بنحكي للي ما بيعرف او للي ما مرت عليه او ما شاف مثل هذا الامر من قبل اللي بشوف هاي الامر اول مره. طبعا في محركات بتيجي مثل هيك بيجي الغطاء غطاء المحرك الخلفي راكب بيجي معاه غطا صغير هون للبيليا بهذا الشكل زي هذا هيك بركب بهذا الشكل هون هيك على اساس انه احنا نقدر نشحم البيليا بدون ما نفك المحرك وغالبا ما بتكون البيليا اللي اللي موجوده هون بتكون بدون وجه يعني بتكون زي هيك مفتوحه البيليا ما بتكون هيك مسكره من هون بكونوا العجل او بعرفش ايش بتسموها اللي جوا ظاهره ومبينه زي ما هو انتم شايفين لكن انا حط شحمه هنا الان البيله الموجوده هنا مكشوفه زي هيك نفس الشكل هذا مش مسكره يعني زي هذا زي هذا الموضوع فهي بيعملوها على اساس انه احنا نفتح الغطاء فقط على اساس نقدر نضع شحمه للبيليه ونشحمها بدون ما نحتاج انه نفك المحرك بالكامل او نفك الغطاء وخاصه اذا كان المحرك مكبوس كبس يعني مفتوح من جهه واحده زي هذا المحرك مفتوح من جهه واحده طبعا هذا محرك جير بوكس زي ما انتم شايفينه فمفتوح من جهه واحده فراح يكون غلبه انه احنا نقدر نشحم البيئة الخلفيه خاصه فبيعملوا له هاي الطريقه طبعا هاي الصناعه ممتازه وجيده هاي الطريقه يعني لو مثلا مش عاملين هاي هذا الامر معناته هاي البيله اللي تحت عمرنا ما بنشحمها و... و... واخرتها يعني تمسك وتكربج و... وتخرب وممكن تحرق المحرك طبعا احنا بنفكها لها ثلاث براغي زي ما انتم شايفين هون هاي واحد اثنين ثلاث طبعا احنا بنفكها وبنشحم البيليا زي ما بدنا وبعدين بدنا نسكرها طبعا بتيجي هي بثلاث براغي زي ما حكيت انا ثلاث براغي طبعا في الداخل من الداخل من جوا في قطعه نفس هاي القطعه بتكون راكبه على البيليا من ورا وفي والفتحات اللي فيها هي فيها السن اللي بدي يركب عليه البرغي فالان احنا لو نيجي نيجي نضع البرغي بهذا الشكل بدنا نشده القطعه الداخليه طبعا هي بتتحرك فما راح يجي البرغي في السن فاحنا كل ما ندخل البرغي راح يدفع الغطاء الداخلي الصغير اللي مثل هاي اللي يرجعها لورا فما راح نعرف نوصل البرغي لمكانه للسن المطلوب فهاي راح تكون مشكله كبيره لنا ممكن انه احنا نضطر نفتح المحرك او كذا فاحنا اليوم بدنا نشوف طريقه سهله اللي نسيطر على القطعه الداخليه الموجوده في الداخل اللي هي مثل هاي اللي عليها السن عليها السن بكون فبدنا نتحكم فيها ونلفها وندورها براحتنا وزي ما بدنا على اساس احنا نثبتها 
آه على اساس انه لما نحط الغطاء هاي الخارجيه وندخل البراغي يجوا البراغي بالسن مكانهم مزبوط آه وما يكون في عندنا اي غلبه او مشاكل آه طبعا الان بورجيكم انا كيف بس خلوني اثبت الكاميرا وارجع لكم طبعا في هاي الحالة بنجيب احنا برغي طويل بنفس سن البرغي الاصلي بنفس سن البرغي الاصلي طبعا كيف بدنا نعرف نفس سن البرغي الاصلي بنحط السنين على بعض بنحط السنين على بعض هيك البرغيين على بعض لازم السن يدخل في السن السن يدخل في السن فاذا دخل السن في السن معناته بكون نفس السن لا هو خشن ولا هو كذا بكون نفس الاشي طبعا بنجيبه طويل شوي احنا على اساس انه بندخله قبل ما نحط القطعة قبل ما نحط القطعة بندخله بالفتحة وبنصير نلف بالغطاء طبعا بندفعه دفع بسيط للداخل على اساس انه يضرب في القطعة الداخلية اللي مثل هاي يضرب فيها وبنصير نلف في العمود او البوبين بنصير نحركه طبعا القطعة الداخلية بتصير تتحرك معاه مع العمود بشكل بطيء بنضل نلف فيه مع ضغط خفيف للداخل لغاية ما نحس انه البرغي بنكون بكون بهذا الشكل جاي على القطعة الداخلية بهذا الشكل فاحنا بنصير نلف هاي القطعة بصير تلف معاه لغاية ما انه نحس انه البرغي اللي في ايدنا هذا نحس انه دخل في فتحة لما نحس انه دخل في فتحة معناته وصل السن فبنبدأ نشد مباشرة زي ما انا راح اورجيكم الان طبعا بتحس انت في الفتحة الموجودة الان تقريبا لا بنجرب مرة ثانية الان مسكت لاحظوا لاحظوا انا اسحب البرغي هذا ما بقدر مسك بالسن الداخلي بقدر اشده كمان انا هيو لاحظوا الان مسك معي القطعة الداخلية طبعا القطعة الداخلية بتكبس على البيليا من جوا وهاي القطعة بتكبس على البيليا من برا هاي هيك الان مسك الان بكل اريحية طبعا الان بهاي الحالة صارت القطعة الداخلية فتحاتها صاروا موازيات للفتحات الموجودات هون في الخارج <تصفيق> يعني كل فتحة الآن مقابلها السن فالآن بحط القطعة هاي بكل سهولة بهذا الشكل بدخلها في البرغي الطويل اللي أنا حطيته وبكبسها هيك الآن بحط البراغي الأصلية الآن هذا البرغي بيجي مباشرة بالسن ما بده أي مشاكل لاحظوا لاحظوا كيف اجى لحاله المرغي على السريع ها الان بقدر اشده ما في مشكلة بنحط البرغي الثاني طبعا ممكن مرات يكون البرغي قصير فنضطر انه احنا نسحب البرغي هذا لبرا لبرا لعندي على اساس انه يضغط القطعة الداخلية ليقربها للبيليا على اساس انه طول البرغي يوصل فالان لاحظوا شدينا البرغي الاول وهي شدينا البرغي الثاني الان بنقدر نفك البرغي هذا خلاص مش محتاجينه وبنحط البرغي الثالث مكانه الصحيح والان بنشد البراغي كلها بكل أريحية القصد احنا من هاي الطريقة يعني بجوز طريقة سهلة وبجوز تكون معروفة عند الكثير منكم اه انه ما تغلبنا يعني انت لما تيجي تحط البرغي الاصلي لانه البرغي الاصلي قصير فبتقعد تلف فيه ما بوصل القطعة الداخلية بترجع لورا فبصير البرغي مش واصل للسن فما بتقدر تتحكم فيه فعشان هيك بنستعمل احنا برغي اطول بنفس السن 
على اساس انه لو دخلت القطع لجوا للاخر بنقدر بنقدر البلغي يوصلها ونشد عليه بسن وبعدين نسحبها لبرا على اساس انه احنا نقرب القطعه الداخليه للخارج ونقدر نشد البراغي الاصليه بكل اريحيه والان احنا شدينا البراغي بكل اريحيه طيب بس انا بدي اورجيكم كمان شغله سريعه الان هذا المحرك خاصه للي عنده واحد فاز ما عنده ثلاثة فاز زي حالاتي انا هاي الايام عندي واحد فاز بدي اشغله هذا المحرك بطيء هذا المحرك بطيء الف دورة الف دورة في ناس بتيجي بتشغل مثلا انا بدي اشغله هذا مكثف بدي اعطيه مكثف اقلاع هذا 250 مايكرو فرد لاحظوا لما نحط انا مكثف 250 مايكرو فرد على قدرة مش كبيرة كثير يعني هذا تقريبا ممكن يكون ثلاث حصان او شيء من هذا القبيل فلاحظوا بس احط لاحظوا انه ما بيشتغل المحرك لاحظوا هذا بس خلينا اثبتها لاحظوا ما بيشتغل لاحظوا اذا اذا مبين مش عارف مبين معكم بالكاميرا انه بس بدي اورجيكم انه كيف بدور دوران بطيء لاحظوا هون انتوا على العمود كيف بدور دوران بطيء جدا لانه المكثف كبير عليه لاحظوا الدوران طيب هذا ايش بده الحل تبعه الحل بده مكثف زي ما حكيت انا هذا مكثف 250 250 بده مكثف اصغر هذا مكثف 60 تقريبا او 65 مايكرو فرد لاحظوا المكثف الصغير كيف بدوره بكل اريحية لاحظوا يعني المكثف الصغير المكثف الصغير شغل المحرك والمكثف الكبير ما شغل المحرك ليش لانه القدرة صغيرة لكن السبب الاهم من القدرة صغيرة انه بطيء انه بطيء يعني هذا المحرك لو انه 1400 او لو انه 3000 دورة يعني على الاكثر 3000 دورة كان المكثف 250 كان شغله كان شغله وبالتالي مكثف ال 60 ما بيقدر يشغله فهذا لانه بطيء المكثف الصغير هو اللي بيشغله والمكثف الكبير ما بيشغله حبيت اني اعطيكم هاي المعلومه في الاخر ان شاء الله انكم تستفيدوا منها ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسه والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاه على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته